Cześć kochani, dostałam właśnie od taty całą skrzynkę śliwek i całą drugą skrzynkę jabłek. Postanowiłam zrobić z tego marmoladę śliwkowo-jabłuszkowo. Zapraszam. Już właśnie się dowiedziałam, że ja nie mogę zrobić ze wszystkich jabłuszek i wszystkich śliwek, no bo przecież muszę zrobić jeszcze normalnie dżem ze śliwek. Gdybyście chcieli, to przepis jest tutaj. A poza tym jeszcze trzeba trochę tych jabłuszek zjeść, więc yy, zrobiłam tylko z części. Nie wiem ile tutaj dokładnie jest, bo ja miarki wokół nie mam, a moja waga wylądowała na działce. Natomiast tak, żebyście wiedzieli ile mniej więcej trzeba czego yy, dokładać, yy, to daję yy, tyle samo śliwek, co tyle samo jabłek, czyli jeśli to by był kilogram yy, yy, śliwek, to mam kilogram jabłek. I do tego będziemy dodawać um, nawet nie jedną czwartą cukru, więc to będzie naprawdę bardzo mało słodzone. Umyłam śliwki jabłka, więc czas na obieranie. Przyszły moje pomocnice. Cześć! Cześć! Będziemy obierać? Tak! Dobra, to wy zabieracie się za śliwki, ja za jabłka. Dobrze, dobrze. Jeden... Widzę, że tych śliweczek macie już dosyć sporo, dlatego śliweczki przełożymy dziewczynki do tutaj garnka. Zrobione? Tak! Nasze śliwki i jabłuszka stawiamy na ogniu, dolewamy ociupinkę wody, tak żeby nam się tutaj nic nie, nie przypaliło. Po jakichś 15-20 minutach nasze jabłuszka są już tu, w zależności oczywiście jakie macie gatunek jabłek. Moje jabłuszka już są praktycznie gotowe, natomiast ja je jeszcze, żeby one były faktycznie takie musowate, to ja je jeszcze zaraz y, pięknie tutaj zblenduję. Oczywiście możecie nie blendować, jeśli chcecie, żeby były kawałki mm, owoców, ale ja tym razem chcę faktycznie zrobić taką marmoladę. I gotowe. Teraz czas na śliwki. No i zobaczcie, mamy taki piękny musik. Całość jeszcze przez chwilę pogotujemy, po jakimś czasie widzicie, że to już jest naprawdę dosyć gęste, e, przerzucamy jeden mus do drugiego, teraz czas na cukier i tutaj dodaję, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mało cukru e, na tą ilość, tak gdzieś 300-400 gram, więc naprawdę tego cukru bardzo mało oraz dwie, trzy łyżki cytryny. Mój y, mus marmolada, jak chce kto zwać, to tak zwie. Hej, jest już gotowa. Całość przekładamy do słoików, oczywiście wyparzonych. Już mi dziewczyny powiedziały, że nie mogę wszystkiego przełożyć do słoików, bo one chcą już zjeść. Tyle mi wyszło z tej ilości słoiczków, plus jeszcze takie dwa małe, które to moje dzieci właśnie zjadły. Teraz wszystko zakręcamy. Całość pasteryzujemy przez 15-20 minut, pamiętając o tym, żeby na dnie wsadzić ściereczkę. I nie wiem, czy wy to też tak macie. Zawsze mi zostają jakieś dwa słoiki, jeszcze później do pasteryzacji. Mnie bardzo denerwuje. Po jakimś czasie przekładamy te słoiki do góry nogami, sprawdzając, czy nic się nie wylewa. Najlepiej na ściereczkę i tak zostawiamy do przystygnięcia. A oto mój efekt końcowy. To jest taki mus marmolada, bardzo do, do naleśników, do, do placków, ale też spokojnie można sobie usiąść z łyżeczką i wsuwać prosto ze słoiczka. To jest na pewno taka fajna też przekąska dla dzieci. Zamiast kupnych różnych musów, słoiczków, można właśnie zrobić coś takiego samemu na zimę. 
bardzo, naprawdę prosty sposób. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. A ja mam chwilę wolnego, więc zabieram już jeden z tych słoiczków i idę się delektować. Pa, pa!